আসসালামু আলাইকুম করোনার কারণে আমরা তো সবাই গৃহবন্দী হয়ে আছি বহুদিন পরে সৌরভবার আমি আবার এই প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করার জন্য বাইরে আসছি অনন্ত অনি এই নামে একজন পাঠক আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়া হয়নি প্রায় দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে উনি আমাকে বারবার করে রিমাইন্ডার দিয়েছেন তো সেই রিমাইন্ডারের কারণে দেরিতে হলে আমরা বিষয়টা আলোচনা করতে পারছি তো সৌরভ যদি প্রশ্নগুলো বলো ওনার প্রশ্ন ছিল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লামকে আমার মাঝে মাঝে চরম অদূর দর্শী নেতা মনে হয় তিনি কেন বেঁচে থাকতে কোরআন হাদিসের পূর্ণ সংকলন করে জাননি কেন তার মৃত্যুর পর খলিফা কে হবে তা নির্বাচিত করে জাননি যার কারণে মুসলিমরা এত দ্বিধা বিভক্ত খলিফা নির্বাচিত করতে না পেরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের দাফন জানা যায় বিশৃঙ্খলা দেখা যায় সম্মিলিত জানাজা পর্যন্ত করা যায়নি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলে গেলেন কোরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে থাকতে অথচ সেই কোরআন হাদিসকে পূর্ণ সংকলন তিনি করে যাননি আমরা যুগের পর যুগ কোনটি হাদিস আর কোনটি জাল হাদিস তা খুঁজে বেড়াচ্ছি হজরত উসমান রাজি আল্লাহ তাল আনহু যদি কোরআনকে সংগঠিত করে না যেতেন তাহলে আমরা আজ হাদিসের মতো কোরআন নিয়ে মারামারি করতাম অথচ সেই উসমানকে কাফের খেতাব দিয়ে মুসলিমদের কবরে দাফন করতেও দেওয়া হয়নি এখানে উনি অবশ্য কেন যেন প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্নে ব্যবহার করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহামের অদূরদর্শিতার কারণে চার খলিফের মাঝে তিন খলিফাই মুসলিমদের হাতেই হত্যার শিকার হয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লামের অদূরদর্শিতার কারণে হজরত আলির সাথে হজরত আয়েশা রাজি আল্লাহ তাল আনহার যুদ্ধ হয়েছে ফাতেমাকে রাজি আল্লাহ তাল আনহা মুসলিমদের হাতেই নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে হোসেন রাজি আল্লাহ রাজি আল্লাহ তাল আনহুকে মুসলিমদের হাতেই মরতে হয়েছে এগুলো সবই হয়েছে মোহাম্মদ ইসলামের অদূরদর্শীদের কারণে মুসলিমদের সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পর ভেঙে তসনস হয়ে যায় মুসলিমরা শুধু একে অপরকে হত্যা পাল্টা পাল্টা হত্যা করেছে আব্বাসি উমাইয়াদ খেলাফতে শুধু হত্যা পাল্টা হত্যা এবং যুদ্ধ ইত্যাদি হয়েছে মুসলিমরা ইমাম আবু হানিফাকে নির্যাতন করেছে হ্যাঁ আরও ইমামরা এভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে আমরা আজও নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধবো না নাভির উপর হাত বাঁধবো তা নিয়ে বিতর্ক বা মারামারি করছি আরও বড় বিতর্কের কথা নাই বললাম বিতর্ক নামাজের বিতর্ক জোরে আমিন বলা আস্তে আমিন বলার বিতর্ক নবী নূরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এসবের বিতর্ক এরকম হাজারো বিষয় এসব বিষয়ের জন্য দায়ী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের অদূর দোষীটা তিনি যদি বেঁচে থাকতে হাদিসের পূর্ণ সংকলন করে যেতেন তাহলে আমাদেরকে কোনটি হাদিস আর কোনটি জাল হাদিস তা নিয়ে এত ভোগান্তির মারামারি রক্তারক্তি শিকার হতে হতো না আমাদের আমর আলো আমলগুলো আরও সুস্পষ্ট হতো বিতর্কমুক্ত হতো মোহাম্মদ সাল্লু ইসলামের অদূরদর্শ মোহাম্মদ সাল্লু ইসলামের মতো চার খলিফাও হাদিসের সংকলন না করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন চার খলিফা মোহাম্মদ ইসলামের কাছে এতই কাছে ছিলেন অথচ তাদের বর্ণিত হাদিস খুঁজেই পাওয়া যায় না আমাদের হাদিস নিতে হয় আবু হুরাই রাদে রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহুর কাছ থেকে যিনি ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের দাস নবীজির সাথে তিনি ছিলেন মাত্র তিন বছর স্যার এসব বিষয়ে আপনার মতামত বা মূল্যায়ন কি দীর্ঘ কথাবার্তা হ্যাঁ দীর্ঘ কথার আসলে পয়েন্ট হচ্ছে দুইটা একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে প্রফেট কেন ওনার সাকসেসর এবং ওনার যে পরবর্তীতে পলিটিক্যাল সিস্টেমটা কিভাবে কি হবে উনি এত কিছু প্রিসাইসলি বলে গেছেন অনেক বিষয়ে কিন্তু এইটা কেন বলেননি সেটা হলো একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো যে উনি কেন এই যে কোরআন এবং হাদিস এগুলার কেন সংকলন করে দেননি তো যেমন উসমান রাজিল্লা তাল সংকলন করেছেন সেই জন্য আমরা কোরআনটা পেয়েছি এবং এটা না হলে এটা নিয়ে একটা মারামারি হতো আর যে হাদিস সংকলন যদি সেভাবে যদি খলিফাদের সময়ে খলিফায়ের আসাদের সময় হয়ে যেত তাহলে সেটা নিয়ে পরবর্তীতে এত সমস্যা হতো না আর শেষের দিকে উনি বলেছেন যে প্রধান 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 সাহাবিরা যারা ওনার কাছে ছিলেন তাদের বর্ণনা করা হাদিস আমরা খুব কম পাই এবং যারা অল্প সময় ওনার কাছে ছিলেন উনি উদাহরণ হিসেবে আবু রায়ের রাজিল্লা তালার কথা বলেছেন ওনার হাদিস বেশি পায়
তো আমি এখানে একটু উনি আরেকটা কথা বলছেন এ কম বাও বেশি বাও নিয়ে উনি বলতে গেছে এটাও হচ্ছে খলিফাদের অদূরদর্শিতা যারা কাছে ছিল যারা নেতৃত্ব ছিল তারা হাদিসটা সংকলন করেন আচ্ছা এখানে উনি কিছু প্রশ্ন কিছু তথ্য কিছু মানে ভুল ধারণা অ্যাজাম্পশন সবকিছু এক করেছেন এবং কিছু মূল্যায়ন একসাথে ব্লেন্ড আপ করে বলছেন আর কি হ্যাঁ তবে ওভারঅল এখানে প্রশ্নের মধ্যে আমাদের আমরা যারা ধর্মিক আমাদের দৃষ্টিতে একটু রূঢ়তা বা অবদ্রতা বা অধ্যত্ব থাকলো আমি মনে করি যে প্রশ্নটা একটা যুক্তি শূন্য পূর্ণ প্রশ্ন আমরা তো মাঝে মাঝে আফসোস করি যে কোরআন সংকলনের মতো যদি পরবর্তীতে হাদিসটা সংকলন হয়ে যেত তাহলে তো এটা নিয়ে এত ব্যাপার হলো যে হজরত আবু হুর রাজু নিজেই বলেছেন যে আমি যে বেশি হাদিস বর্ণনা করি এটার কারণ ছিল যে অন্যরা সব কাজকর্মে চলে যেত কিন্তু আমি কিন্তু মসজিদে নবীতে থেকে যেতাম উনি আসাবে সুফাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মসজিদে নবীতে উনি থাকতেন এটি আটে হলো হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে রসুল ইসলাম বলেছে যে আমার নামে যে মিথ্যা কথা বলবে সেটার জন্য দায়ী দায়িত্ব বহন করতে হবে সেই জন্য অনেক প্রমিনেন্ট সাহাবিরাই কিন্তু হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতেন আর যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি আপনারা সহি হাদিস হিসেবে যেগুলো গণ্য করা হয় সিহা সিদ্ধা এমনকি বুখারি মুসলিম শরীফে দেখেন মুয়াত্তা ইমাম মালিকের মধ্যে দেখেন সেখানে আপনার প্রচুর হাদিস পাবেন যেটা সাহাবিদের বর্ণনা থেকে শেষ হয়েছে যেটাকে আসার বলা হয় তাহলে হাদিস সংকলকরা এত কষ্ট করে হাদিস সংকলন করছেন প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদিস হচ্ছে প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট হবে আই আই থিঙ্ক আই মে বি রং এগুলো সাহাবিদের বর্ণনা দিয়ে শেষ সাহাবিরা বলছেন এবং এটার উপরে কিন্তু মাসলা করা হয়েছে কারণ হলো যে রসুলের কথার সাথে ব্যাসকম হয়েছে কিনা এটা নিয়ে সাহাবিরা খুব সতর্ক থাকতেন এই সতর্কতার কারণে প্রমিনেন্ট সাহাবিরাই কিন্তু সাহাবি হাদিস বর্ণনা বেশি করেননি ওকে আর অন্যরা আবার অন্য একটা বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তারা মনে করেছেন যে রসুল ইসলাম বলছে যে আমার একটা কথা হলো পৌঁছিয়ে দাও এবং আমার কথাকে তোমরা জেনে শুনে যদি গোপন করো সেটা দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে সেই হিসেবে তারা হাদিস বর্ণনা করেছেন সুতরাং মানে এক একজন এক এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন কেউ ব্যক্তিগত সতর্কতাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন আর কেউ রসুল ইসলামের কথাটা পৌঁছিয়ে দেওয়াটাকে প্রায়োরিটি দিয়েছেন আর সেই হিসেবে বর্ণনার মধ্যে ব্যাসকমগুলো হয়েছে আচ্ছা যদি ইয়ে করা হতো কোরআন বর্ণনা করা হতো অথবা ওকে নিয়ে যাও আমি আমি নিচ্ছি নিয়ে যাও আমি নিচ্ছি নিয়ে যাও তুমি নিয়ে যাও হুম নিয়ে যাও অসুবিধা নেই তো আমাদের বাসার পাশের একটা বাবু এখানের মধ্যে হুম হুম সৌরভ আমরা আমাদের কথার মধ্যে আসি হ্যাঁ আপনি শুরু করেন স্যার হুম রাইট তো সেটি হচ্ছে যে কোরআন হাদিস হাদিস কোরআনের মতো হাদিসটাও যদি সংকলন করে দেওয়া হতো তাহলে আমাদের জন্য রিয়েলি সেটা ভালো হতো আমরা কোনো কন্ট্রোভার্সিতে পড়তাম না ওকে হুম রাইট সো ইফ ইউ আর লিসেনিং টু মি ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট মি ওকে ওকে সো এটা আমাদেরকে যদি ঠিক করে দেওয়া হতো এটা আমাদের জন্য ভালো হতো আচ্ছা আর কোরআন যদি রাসুল ইসলাম নিজেই লিখে দিতেন তাহলে এটা আরও ভালো হতো আমরা কি বলতে পারবো যে কোরআন হাদিস আল্লাহ রাসুল যদি কোন একটা মেকানিজমে লিখে দিতেন তাহলে এটা আমাদের জন্য ভালো হতো না এখন যেভাবে হয়েছে নানা ঝামেলার মধ্যে দিয়ে সেটাই ভালো হয়েছে এটাকে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না বরং তো আমাদের মনে হচ্ছে সেটা হলে বেটার হইতো বেটার হইতো কিন্তু সেইটা না করাটা অদূরদর্শিত হয়েছে কিনা মানে এটা না করার কারণে যে ঝামেলাগুলো হয়েছে হ্যাঁ এক দৃষ্টিতে তো অদূরদর্শিত হয়েছে এটা রাসুল ইসলাম এটা করে দিতে পারতেন তো রাসুল ইসলাম এগুলো সব ঠিক করে দিতে পারতেন তাহলে আল্লাহ তালাও আমাদেরকে শয়তান দিয়ে প্রলোভন না দেখাইয়া আমাদের মধ্যে নফস না দিয়া 
আমাদেরকে একেবারে মানে মানে আকল দিয়া গাইড করতে পারতেন তাহলে আমরা ফেরেস্তা হইতে পারতাম লাইক ফেরেস্তা হ্যাঁ অনেক কিছু হইতে পারত আমার বাবার বাড়ি নানার বাড়ি যদি কাটিঘাট না হইতো তাহলে আমার মাকে নিশ্চয়ই মানে সেখান থেকে বিয়া করাইত না তাইলে আর আমি হইতাম না এরকম অনেক কিছু বলা যায় হ্যাঁ পলাশির যুদ্ধে যদি কি বলে জানি মির জাফর বিশ্বাস কথা না করত তাহলে কি হইতো বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন রকম হইতো বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন রকম হইতো বিশ্বের ইতিহাস কি এরকম থাকতো না অবশ্যই ভিন্ন হইতো আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা কেউ স্থির থেকে জানি যে ফিজিক্যালি প্রত্যেকটা কিছু প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যে কন্ট্রিবিউট করে একেবারে ক্ষুদ্রতম বস্তুগত থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক বা অবস্তুগত সব কিছুই কন্ট্রিবিউট একটা একটাকে কন্ট্রিবিউট করে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সুপার সিমেট্রিক্যাল এখন আমরা যেভাবে পেয়েছি এই পাওয়াতে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে বলতে পারি যে হ্যাঁ প্রফেট মাহ ইসলাম এগুলো করে গেলেই ভালো হইতো তা এবং এই ভালো হওয়াটাকে এক্সটেন্ড করতে করতে আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ তালা যদি আমার শয়তানকে না পাঠাইতো তাহলে ভালো হইতো আর শয়তানকে পাঠাইয়া এখানে আমাদেরকে শয়তান ছাড়া আমাদেরকে এখানে পাঠাইয়া তাহলে কী লাভ হইতো তাহলে আমাদেরকে ব্যস্তই রাখতে পারতো আমরা একদিন আলোচনা করছিলাম আল্লাহ তালা তাহলে দুনিয়াটাই সৃষ্টি না করতে পারতেন একটা হাদিসের মধ্যে আসে রসুলাম বলছেন যে হারাম সুস্পষ্ট হারামও সুস্প হালালও সুস্পষ্ট আর এর মাঝখানে আল্লাহ তালা কিছু কথাবার্তা তোমাদেরকে অনুগ্রহ করে তিনি এগুলো বলা থেকে বিরত থেকেছেন তোমরা এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করবো না ওকে এবং যেটা হারাম কোরআন সব একটা এটা আছে যে যে যা হারাম তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ওকে তার মানে হচ্ছে যে এই যে আমরা মতবিরোধগুলো দেখছি এই যে বৈচিত্র্যগুলো দেখছি এগুলো আমাদের ভাষা এবং বর্ণের তারপরে আমাদের পরিচয়ের আমাদের যে ব্যক্তিগত যে স্বাতন্ত্র এটার কারণে যে আমাদের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র আমাদের ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে সেরকম বৈচিত্র হয়েছে তাহলে আমরা যদি একটা পলিটিক্যাল মানে আচ্ছা সংকলনের কথাতে আসি তাহলে হাদিসগুলো যদি সেভাবে সংকলন করে দেওয়া হতো তাহলে আমরা এখন ওই যে সামেলা টিপে যেরকম বের করে যায় একসাথে হ্যাঁ সেভাবে করে আমরা বের করে ফেলতে পারতাম তাহলে এগুলো হইতো না আমি যদি একটা যন্ত্র না বললে একটা হয়তো বা আমি স্টার্টের মতো হইতো আমি আমি আসলে পুরো জিনিসগুলোকে ডিফেন্ড করছি না ট্রেডিশনাল ধর্মবাদীরা যেটা করবে হ্যাঁ কিন্তু আমি বলবো যে এগুলো এখন যেভাবে হয়েছে অ্যাটলিস্ট আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না আমাদের এই সময়ে কিন্তু এখন কিন্তু হাদিস জাল করাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন নতুন করে কেউ জাল হাদিসে বলে না মনে হচ্ছে কোন কোন হাদিস জাল সেটা বের করা হচ্ছে সুতরাং এই অ্যাডভান্স সময়ে আমরা সুবিধা আছি প্রাথমিক সময়ে লোকেরা কষ্ট করেছে এবং অন্যরা কষ্ট করেছে বলেই তো তাদের এই অ্যাক্সিলেন্সিটা আমরা বুঝতে পারছি এবং আমরা ফাইন্ড আউট করে দিতে পারছি তাহলে একটা ফ্র্যাগরেন্স সরাসরি দিলেও আরটা হলো যে না দিয়ে তোমাকে ফুলের বাগান থেকে খুঁজে নিয়ে ফুলটা নিতে হলো এবং সেখান থেকে ঘ্রাণটা পেতে হলো কোনটা ভালো আমি তো মনে করি যে এই যে খুঁজে নেওয়ার এটার একটা সুবিধা আছে কিন্তু এর মানে এ নয় যে সংকলন করে দিলে বোধ আমাদের সুবিধা হইতো না এর পাশে যে রাসুল ইসলাম নিজে কোরআন কেন সংকলন করেন নাই কারণ কোরআন অনেকেই লিখেছেন এবং লেখাগুলোকে সংকলন করে ওসমান রাদিল্লা তালান হো সেগুলোকে ডুপ্লিকেট করেছেন নতুন করে কোরআন লেখা হয়নি এটা একটা ভুল ধারণা হ্যাঁ একটা কমিটির মাধ্যমে মানে বোধ হয় সাবিত কি জানি নাম কোরআন সংকলনে জিতেছিলেন মুসলমানরা বলে একেবারে জের জবর সব সহ এভাবে করে মানে মানে লহে মাহফুজ থেকে এটা নাজিল হয়েছে কথা আসলে ঠিক না হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এটা হলো কোরআন সংকলনের বিষয় এবং মানে আমার ধারণা কত সংখ্যক যথেষ্ট সংখ্যক হাফেজ ছিল হ্যাঁ মানে থাউজেন্ডস অফ মানে সাহাবি যারা এটা আগা করা মুখস্থ পারতেন তো সেই জন্য সেই বিষয়টা তখন প্রয়োজন পড়ে নেয় এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম সেটা আবার নিষিদ্ধ করে যান নাই হ্যাঁ আবু ওকর আদিল্লা তালামকে যখন উমর আদিল্লা তালাম পরামর্শ দিলেন যে আপনি সংকলনটা করেন এটা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করে ফাইনাল করা মানে করা হয়েছে ওসমান রাদিলাতন সময় কিন্তু এটা কিন্তু সংকলন হয়েছে সংকলন চিন্তাটা আবু বকর রাদিলাতন সময় অর্থাৎ রসুল সময় ইন্তেকালের পরপরই হজরত উমর এই পরামর্শটা ওনাকে বারবার করে দিয়েছেন দেওয়ার পরে দিয়া উনি এক পর্যায়ে উনি প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন যে রসুল সালাম নিজে যে কাজটা করেন আমি কেন সেই কাজটা করব পরবর্তীতে উনি বলছেন যে আল্লাহ তালা আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং এটা করার জন্য আমি মনস্থির করি 
তাহলে আমরা সেটা পেয়েছি আচ্ছা তারপরে আমরা প্রথম যে এটা ছিল যে তিনি একটা পলিটিক্যাল সিস্টেমের কথা কেন বলে যান নাই তো পলিটিক্যাল সিস্টেম তিনি যদি বলে যেতেন ঠিক করে যেতেন তাহলে এখন আমরা ইসলাম অনুমোদিত এতগুলো যে পলিটিক্যাল সিস্টেম পাচ্ছি সেটার পাইতাম না এখন কেউ একটা খুব তাজ্জব বনে যেতে পারে আপনি কি বলেন ইসলাম অনুদিত পলিটিক্যাল সিস্টেম হচ্ছে খেলাফত ব্যবস্থা আসলে খেলাফত ব্যবস্থা হচ্ছে যে ইসলাম অনুমোদিত পলিটিক্যাল সিস্টেমগুলোর একটা মানে সংকলন বা মানে কি বলা যায় কালেকশান কারণ ইসলাম অনুমোদিত পলিটিক্যাল সিস্টেম রাসুল্লাহ সাল্লাম নিজে যেভাবে পাওয়ার হোল করেছেন সেটা একটা হজরত আবু বকর যেভাবে করেছেন সেটা একটা হজরত উমর যেভাবে করেছেন সেটা একটা হজরত ওসমান রাজিলাম যেভাবে করেছেন সেটা এই আগের তিনটার থেকে ভিন্ন হজরত আলী যেটা করেছেন যেভাবে উনি ক্ষমতা অর্জন গ্রহণ করেছেন এবং পরিচালনা করেছেন সেটা উনার পূর্ববর্তী তিন খলিফা এবং রসুল ইসলাম সহ চারজনের চেয়ে ভিন্ন আর আমরা দ্বিতীয় ওমর যাকে বলি ওমর বিন আব্দুল আজিজ যাকে খালেফা রাশেদের মধ্যে গণ্য করা হয় ওনারটা এই পূর্ববর্তী পাঁচটার চেয়ে ভিন্ন তাহলে আমরা যদি খেলাবত ব্যবস্থাকে বলি আমরা কিন্তু ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা ছয়টা ব্যবস্থা পাই রাসুল ইসলাম ইসলামের একটা मेने बर्तमान और भविष्य के भलो कर चेष्टा এটি হচ্ছে ইসলামের তাকদির সম্বন্ধে আমাদের যে কনসেপ্ট বা আইডিয়া বা ইমান সেটার দাবি হ্যাঁ সুতরাং হ্যাঁ এটা না করলে ওটা হতে এইভাবে আমরা অনেক কথাই বলতে পারি এই যে একটু আগে আমি কেওস্তের উদাহরণে বললাম বা আমার বাবা মার বিয়ের উদাহরণ দিয়ে বললাম অনেক কিছু হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে এগুলো হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা বলা যায় কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে ইসলামকে আমরা বুঝতে হবে যে একটা মানে এমন একটা জীবন পদ্ধতি এবং জীবন আদর্শ বা জীবন দর্শন যেটা স্থায়ীভাবে মানুষকে প্রপার গাইডলাইন দিবে সুতরাং সেটার মধ্যে সেই ধরনের মানে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে ইসলামে যেমন অনেক কিছু ডিটারমিন করে না অনেক কিছু তো ডিটারমিন যেমন আল্লাহ এক এটা তো ডিটারমিন প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আল্লাহ রসুল এবং তার আগেও নবী রসুল এসছেন এটা তো ডিটারমিন তারপরেও কেউ আসবেন এটাও ডিটারমিন এই জীবনের পরে একটা জীবন আছে আলমে বর্জক এরপরে কে আমত এরপরে আখেরাতের অনন্ত জীবন এটা তো ডিটারমিন ওকে আসমানি কিতাবের যে ধারণা এবং কোরআন যে আল্লাহর বাণী এগুলো তো ডিটারমিন তাই না তাহলে আমরা মনে করি যে আমাদের সব কিছু ডিটারমিন করে দেওয়া হলো না আমাদের যদি সব কিছু ডিটারমিন করে দেওয়া হইতো তাহলে আমরা আর মানুষ না হইয়া মানুষ হতাম না আমরা রোবট বা যন্ত্র হয়ে যেতাম আর কি তা আল্লাহ তালা যেগুলো ডিটারমিন করেন না সেগুলো ডিটারমিন করার জন্য আমাদেরকে আকল দিয়েছেন এবং সেই আকলকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে তাহলে উই উইল ফাইন্ড ইট আউট হোয়াট ইজ হোয়াট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম